como acartonada y, se, y queda en malas condiciones. Eso es por un déficit de vitamina B3. ¿Por qué? Porque no, no hay un aporte suficiente para poder eh, mantener esa piel en un buen estado, ya que la vitamina B3 actúa como un producto que incrementa la eliminación de residuos tóxicos y de toxinas que circulan por nuestro organismo, debido a su efecto vasodilatador. ¿Qué aplicación práctica tiene dentro del deporte? Muy sencillo. Es un producto vasodilatador, es decir, incrementa eh, la eh, oxigenación de, todo, de todos los venas, arterias y sobre todo capilares. Aporta mucha sangre a nuestros capilares. Y eso para, hay que reconocer que de cara a conseguir una mayor congestión o incluso una vasodilatación en campeonatos de fisioculturismo o fitness donde interese no ingerir sustancias dopantes, es un producto natural que tiene mucha utilidad práctica. Muchas veces incluso poco conocido o no demasiado valorado. Eh, hay que pensar que en Estados Unidos hay hospitales en los cuales se utiliza como producto desintoxicante, es decir, para gente drogodependiente, para gente alcohólica, eh, se utilizan megadosis de vitamina B3 para producir que el cuerpo eh, limpie todas esas toxinas y todos esos metabolitos que circulan en sangre para evitar la dependencia de, ese, de esas sustancias. Es, es por decirlo de alguna manera, mm, eh, un, una especie de limpiador orgánico, aunque no sea evidentemente una frase a aplicar muy técnica, es, es como para, para que lo entendáis bien. Eh, mucha gente también puede pensar, ¿y dónde se encuentra la vitamina B3? Eh, evidentemente lo más aconsejable es tomarla eh, de, desde algún producto de nutrición que comercialice este principio activo. De todos modos, para los que no queráis comprar ningún, produ ningún producto de este tipo, también lo podéis encontrar en las legumbres, en la levadura, eh, en las carnes rojas desgrasadas, en las, en las carnes de ave y en la, y en la fruta seca. ¿eh? En lo que es la, la, prácticamente la fruta desecada cuando se le ha quitado el, el agua que contiene. O sea, por ejemplo, todo esto que venden en tiendas de estas de, de frutos secos, eh, pues que, que venden orejones de estos de, de melocotón eh, secos, pues en higos secos, en cualquier tipo de este tipo de, de frutas, encontraríamos vitamina B3 en grandes cantidades. Bueno, eh, pienso que para, para, para empezar con el tema de las vitaminas en particular, ha quedado bastante claro para qué sirve y en qué consiste la vitamina B3 y con todos los sinónimos que hemos dicho anteriormente. Hasta el próximo programa. Bienvenidos, estamos en Barcelona desde el gimnasio Puro Impacto. Aquí tenemos uno de los organizadores que ha montado este Interclub. Se llama Javier Zarca. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues bien, aquí un poquito nervioso, eh, preocupado por los chavales que nos hagan daño. Este es un, bueno, un Interclub, se trata de, de unos combates entre varios gimnasios bastante conocidos entre nosotros. Uh -huh. Gente, son, se trata de que los chavalitos que empiezan ahora con el tema del boxeo, el kickboxing, te, hagan sus pinillos aquí. ...más que nada para que vayan preparándose... ...para cuando tengan que hacer el salto a una velada... ...vale, entonces se trata de que se acostumbren más que nada... ...a tocar, pelear con otra gente que ya no conocen... ...porque lo normal es que hagan guantes... ...y entrenen con sus compañeros... ...y que se acostumbren sobre todo al público... ...el público, a los nervios que pueden pasar... Eh, ...aquí son los nervios que podrán pasar luego en una velada... ...con mucho más gente. Oye Javi, parece que vamos a tener unos interesantes combates... ...que han empezado ya unos combates bastante buenos... Ahora tenemos unos pesos pesados y bueno, parece que la gente está muy entregada a este tipo de, de veladas, de, de interclubs. Una cosa, ¿qué te parece que tengamos una televisión que está apoyando todas estas Hombre, pues, cosas? Hostia, pues es una maravilla, es una manera de promover un poquito este tipo de deportes, ¿no? Y más empezando y más con los chavales que empiezan ahora. Normalmente cuando hay este tipo que hay televisiones por medio o algún medio de comunicación siempre suelen ser de cara a los profesionales, ¿no? 
aquí pues bueno como puedes comprobar son chavalitos que empiezan ahora la gente está respondiendo de maravilla pues es interesante que venga la televisión y que, y que vea lo que hay con los chavales que empiezan ahora no son profesionales son simplemente gente que llevan entrenando uno dos años meses tal vez en muchos y bueno y aquí estamos Bueno, eh, espero que hayáis disfrutado, como yo he disfrutado, de este apasionante eh, interclub desde el gimnasio Puro Impacto. Eh, quiero preguntar a Javi, que ha sido el organizador, que gracias a él nos ha reunido a mucha gente de amantes del deporte. ¿Cómo lo has visto, Javi? Bueno, pues me ha gustado bastante. Ha estado la cosa bastante bien, tanto de público como de luchadores. Lo han hecho bastante bien para ser novatos. Y bueno, esperamos repetirlo de aquí un par de meses. Eh... Otra cosa para decir, el organizador hemos sido yo y Ricardo Pérez de Black Bull. Bueno, ¿Cómo? y yo desde aquí, por último, quiero presentar a una futura promesa. Es una chica que está empezando desde este gimnasio. Eh, ¿Tu nombre es? Budi. Budi, bueno, que sepáis que estamos entrenándolo Javi y yo a Budi. Tenemos muchas esperanzas en ellas puestas y esperamos verla competir rápidamente. Nos queremos despedir, un abrazo y un beso muy fuerte. Y se que sepáis que somos gente con mucho gancho. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todo el mundo. Esto es Flash en Cuerpos Perfectos TV y en esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistar a uno de los equipos ciclistas con más proyección del año 2009 encarando el 2010 y de ello hablaremos largo y extendido con su director deportivo, con su preparador físico, con varios miembros de su equipo eh, cuyo éxito 